আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না শুনতে পাচ্ছি না স্যার ঠিক আছে চলো যারা আসছে আসছে প্রেজেন্ট করছি আমি এক মিনিট দেখো এখন দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে তো দুটোই হ্যাঁ স্যার ওকে চলো তো যেটা আমরা বলছিলাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন্টিগ্রেশন অফ ডিজিটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস সো আমরা সবাই জানি যে আমরা এখন যে এডিতে বিলং করছি যে এনভায়রনমেন্টে বিলং করছি বেসিক্যালি উই আর সোসাইটিচুয়েশন Uh, is uh, just unchanged but number of information or bit of information has increasing uh, so many times therefore we may call the terminology information overload at a highway the information jatche uh, 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 information hoi tale overload hole chaos hoi jete pare breakdown hote pare network failure hote pare itadi hmm. আগে আমরা টার্বিনোলজি ইউজ করতাম বেসিক্যালি ইনফরমেশন ফ্লাড ওর ইনফরমেশন এক্সপ্লোশন সো সো ইনফরমেশন ওভারলোড দিস ইজ বেসিক্যালি ইউজ ফর দা ডিজিটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস ওকে সো আমরা ধীরে ধীরে আমরা ট্রান্সফরমেশন স্টেজে আছি ফ্রম ট্র্যাডিশনাল টু ডিজিটাল বাট নাও উই আর ইন দা হাইব্রিড স্টেজ ওই আর ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যালং উইথ দা ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরি গ্রোথ আর exist coexist together in mainly in india so um, the computer um, science people uh, they define the digital library as basically the distributed and network information system having so many databases okay and uh, the information services integrated to this databases but we the library professional or information professional we may define that basically digital library is basically the 
the the the digital face of the traditional library okay so everything are um, just similar uh, like the traditional library uh, there is a, uh, there is a provision of provision of acquisition provision of circulation provision of cataloging classification all the thing housekeeping works are there and most of the services um, like the traditional library okay but only one and only differences is that in case of the traditional library main the uh, library collections are in the traditional form or printed form but in case of the digital library all the uh, all the documents are in digital electronic format okay so the the building block of the digital library is the digital material and we technically call it the digital object sutran digital object ne amader kotha bolbo amra jemon traditional library te boi bolechi document bolechi seta ke amra catalog korechi ekhaneo digital object e tale catalog er bodle onno kichu eta korbo okay so okhane amra ki korechi traditional book gulo ke ek ekta section e ba ek ekta library te rekhechi but in case of digital library we also uh, store the digital object in a digital store or repository okay amra aste aste aschi so je <clears throat> digital library system amra je bolchi tale digital information store ekta dorkar jekhane amader digital library digital object gulo thakbe okay so amra ei chobi tai dekhte pacchi je digital library framework ta kemon hobe mane khub jodi thanda mothay bhabo যে ডিজিটাল লাইব্রেরি মানে কিন্তু আমরা যেটা ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরির ক্ষেত্রে দেখেছি একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন লাইব্রেরি সাপোজ সে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি সেন্টার লাইব্রেরি ইট ইজ এ স্ট্যান্ড অ্যালোন লাইব্রেরি সো ইট ইজ আ ট্র্যাডিশনাল স্ট্যান্ড অ্যালোন লাইব্রেরি বাট ইন কেস অফ ডিজিটাল লাইব্রেরি মানে ইন ট্রু সেন্স অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল লাইব্রেরি মানে আমাদের কল্যাণী ইউনিভার্সিটির একটা ডিজিটাল রিপোজিটারি আছে সেটা ফ্রিলি অ্যাক্সেস করছি আমরা তোমরা যদি দাও যে দেখবে যে আমাদের আইআইটি আইআইএম এদেরও একটা করে ডিজিটাল লাইব্রেরি আছে বা রিপোজিটারি আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু ইন ট্রু সেন্স অল দা ডিজিটাল লাইব্রেরি অল ডিজিটাল রিপোজিটরি অ্যারাউন্ড দা গ্লোব হোয়েন দে উইল বি ইন্টার কানেক্টেড টু ইচ আদার হ্যাঁ দেন উই মে কল ইট দ্যাট ইজ দা ডিজিটাল লাইব্রেরি সিস্টেম টোটাল এভরি মানে ডিজিটাল স্টোর যত ওয়ার্ল্ডে যত জায়গায় আছে সবগুলোকে আমরা ইন্টার কানেক্টেড করলাম সো দ্যাট তাহলে একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হলো তাহলে এই যে ডিজিটাল লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্ক এর আমরা কম্পোনেন্ট গুলো এখন আলোচনা করবো এই ছবিটা দেখে রাখো আমি পরে আস্তে আস্তে আসছি দেখো মেনলি চারটে কম্পোনেন্ট আমি বলেছি একটা ইউজার ইন্টারফেস মানে যেটা আমরা ব্রাউজার দিয়ে একটা ইউজার ইন্টারফেস করছি একটা সার্চ সিস্টেম কিভাবে সার্চ করা হচ্ছে কি কি কোথায় কি সার্চ করব আর একটা হচ্ছে হ্যান্ডেল সিস্টেম আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল অবজেক্ট স্টোর কোথায় ডিজিটাল অবজেক্ট গুলো স্টোর করা হবে ঠিক আছে এবার এক একটা আমি কম্পোনেন্টে আসছি ওকে তার আগে একটা বলে দেই যে ডিজিটাল লাইব্রেরির একটা থিওরি টু কলা থিওরি অনেকগুলো আছে তার মধ্যে যেটা মেনলি ইম্পর্টেন্ট থিওরি এবং খুব এখনকার দিনে অ্যাকসেপ্টেড থিওরি রাজার that is called 5s theory so this is called unified formal theory for li digital library or 5s theory je kono ekta bolai 5s that is first s for stream second s stands for the structure third for space fourth for scenario and fifth for society that is 5s ebong etake define korar jonno amader ekta xml language lage setake boli 5 এসএল ওকে ফাইভ এস এল মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা তাহলে একটা হাই লেভেল ডিজিটাল লাইব্রেরি আমরা করতে গেলে এরকম পাঁচটা আমাদের মডেল আছে পাঁচটা মডেলটাকে ইউনিফাইড করে আমরা ডিজিটাল লাইব্রেরি একটা নতুন নতুন একটা থিওরি ডেভেলপ করছি সেটা কি হবে না এক নম্বর মডেল এক নম্বর মডেলটাকে বলছি স্ট্রিম মডেল আমি পরের ইতে সব কটা ই দিয়েছি টেবিলে দিয়েছি আমি জাস্ট আগেরটা দিয়েই বলছি আজিপ আমি পরেরটা দিয়েও বলতে পারি দিস ওয়ান ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজে বলেছি এখানে একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে বলেছি যে মডেল স্ট্রিম মডেল স্ট্রাকচার মডেল স্পেশিয়াল মডেল সিনারিও মডেল সোসাইটাল মডেল সোসাইটি মডেল 
এবং এই মডেলটার প্রিমিটিভ প্রিমিটিভ মানে এখন আমরা কি অবস্থায় সেটাকে ইউজার্সরা দেখবে আর ফর্মালিজম মানে তলাতে সেটা কি হিসাবে আছে আর অবজেক্টিভ কি তাহলে মেন স্ট্রিম মডেল তাহলে মানে সবকটা মডেল একসাথে মিলে ইউনিফাইড মডেল কিন্তু সেগুলা পাঁচটা আলাদা আলাদা মডেল আছে তো স্ট্রিম মডেল একেবারে যদি লো লেভেলে ভাবি স্ট্রিম মডেল বেসিক্যালি এই যে ফর্মালিজম যেটা তে আছি সিকোয়েন্স হম তো স্ট্রিম মডেল মানে হচ্ছে বিট সিকোয়েন্স মানে আলটিমেট আমরা যখন একটা ডকুমেন্ট ডিজিটাল ডকুমেন্ট করি সেটা বেসিক্যালি কয়েকটা বিট অফ অন অন অফ সেগুলো বিভিন্ন পারমোটেশন কম্বিনেশনে থেকে এবিসিডি হয় এবিসিডি একটা ওয়ার্ড হয় ওয়ার্ড থেকে সেন্টেন্স হয় সেখান থেকে ডেটাবেস এভরিথিং যা হয় আলটিমেট সেটা একটা সিকোয়েন্স ওকে আর সেই সিকোয়েন্স গুলোকে আর একটু করলে প্রিমিটিভ হ্যাঁ প্রিমিটিভ মানে আমরা যেটাকে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আইদার টেক্সট ভিডিও অডিও ইমেজ সফট হ্যাঁ সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বা এই টাইপের জিনিসগুলো তাহলে এর মেন অবজেক্টিভটা কি স্ট্রিম মডেলের হ্যাঁ স্ট্রিম মডেলের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে এনকোডিং কোন ল্যাঙ্গুয়েজে টেক্সচুয়াল মেটেরিয়াল বা বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া মেটেরিয়ালটাকে আমরা কিভাবে এনকোড করছি তোমরা পড়েছো নিশ্চয়ই হ্যাঁ ইউনিকোড হ্যাঁ ইউনিকোড বা এমনি আমরা আজকি ফরম্যাট এই যে একবারে লো লেভেলে যেটা সেটা হচ্ছে স্ট্রিম মডেল এরপর আসছি স্ট্রাকচার মডেল স্ট্রাকচারাল মডেল বা স্ট্রাকচার মডেল এবার হচ্ছে আমাদের এই যে টেক্সট ভিডিও অডিও এইগুলো তো একটা একটা করে ইনফরমেশন হলো সেই ইনফরমেশন গুলোকে কালেকশন করে কালেকশন করে একটা ধরো ডকুমেন্ট টাইপের হলো স্ট্রাকচার করছি আমি হ্যাঁ আমি তো টেক্সট দিয়েছি ভিডিও দিয়েছি অডিও দিয়েছি এবার সবগুলোকে একসাথে করে একটা ডকুমেন্ট বানালাম হ্যাঁ তার ক্যাটালগ তার হাইপার টেক এইসব মেটা ডেটা এইসব জিনিসগুলোকে করব এ মানে এইগুলো হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার ব্যাক এন্ডে কি কাজ করছে ব্যাক এন্ডে তোমরা এটা করা হয়নি মানে আমাদের সিলেবাসে নেই বিভিন্ন নোড আছে লিঙ্ক আছে লেভেল আছে হায়ার এর কি আছে কম্পিউটার ইতে হ্যাঁ সেগুলো ব্যাক এন্ডে আছে তার উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাটালগ হাইপার টেক ডকুমেন্ট মেটা ডেটা কিন্তু ব্যাক এন্ডে মেটা ডেটা মানে একদম কাজ করছে নোড লিঙ্ক হায়ার আর কি এবং এটার অবজেক্টিভ কি না অর্গানাইজেশনাল অ্যাসপেক্ট অফ দা কন্টেন্ট তাহলে প্রথমে কন্টেন্টটাকে তৈরি করছি তারপরে অর্গানাইজ করছি ঠিক আছে তারপরে স্পেশিয়াল মডেল হ্যাঁ স্পেশিয়াল মডেল মানে হচ্ছে স্পেস দূরে দূরে ইউজার ইন্টারফেস ইন্ডেক্স রিট্রিভ্যাল আসলে ডিজিটাল লাইব্রেরি হচ্ছে এখানে আর একজন বসে আছে ইউজার্স অনেক দূরে তার জন্য একটা সার্চ সিস্টেম আর একজন আছে লাইব্রেরিয়ান বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা অন্য কিছু ইন্টারফেস এই যে বিভিন্ন স্পেসে স্পেশিয়ালে আছে তাহলে সেগুলোকে আমরা কানেক্ট করছি কি করে দ্যাট ইজ কল স্পেশিয়াল মডেল সেই স্পেশিয়াল মডেলগুলো একবারে লো লেভেলে কাজ করছে বিভিন্ন সেট থিওরি অপারেশন ভেক্টর স্পেস প্রবাবিলিটি স্পেস এইগুলো দিয়ে আমরা আলটিমেট ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করছি দ্যাট ইজ কল স্পেশিয়াল মডেল মানে লজিক্যালি আমি ই করছি যে কার কোনটা পারমিশন কি ব্যাপার দেন সিনারিও মডেল সিনারিও মডেল হচ্ছে সার্ভিস এবং ইভেন্ট কন্ডিশন অ্যাকচুয়ালি এটা মানে বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন অব দ্য ডিজিটাল লাইব্রেরি সার্ভিসেস এর বিহেভিয়ার কোনটার সাথে কোনটা রিলেটেড কোলাবরেটিভ তার বিভিন্ন ডায়াগ্রাম সেইগুলোকে আমরা করব। সিনারিও মডেলে দেন সোসাইটাল মডেল সোসাইটাল মডেল মানে হচ্ছে যে আমরা তো আগে ইউজার ইন্টারফেস বানিয়েছি বা বিভিন্ন রকম ক্লাস বানিয়েছি কে ইউজার কার কি পারমিশন দেওয়া হবে কার কি অ্যাক্টিভিউ কার কি রিলেশন দ্যাট ইজ সোসাইটাল মডেল একটা কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিতে একজন আমার ডিজিটাল লাইব্রেরিতে লগ ইন করেছে সেই লগ ইনে তাকে কি আমি পারমিশন দেবো সে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর না সে কি ইউজার সে যদি ইউজার হয় তাহলে তার এই এই পারমিশন গুলো সে অ্যাক্সেস করতে পারবে সেটা করতে পারবে না এটাকে বলা হবে সোসাইটাল মডেল এরকম চার পাঁচটা মডেল একসাথে করে আমরা বলবো ইউনিফাইড ফর্মাল থিওরি অফ ডিজিটাল লাইব্রেরি অর ফাইভ এস থিওরি ওকে এরপরে আমরা চলে আসছি যে কম্পোনেন্ট অফ ডিজিটাল লাইব্রেরি সিস্টেম উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস দ্যাট মেনলি দেয়ার আর ফোর টাই ফোর কম্পোনেন্টস ইন ডিজিটাল লাইব্রেরি সিস্টেম ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইউজার ইন্টারফেস দেন সার্চ সিস্টেম রিপোজিটারি হ্যান্ডেল সিস্টেম ওকে ইউজার ইন্টারফেস সার্চ সিস্টেম রিপোজিটারি হ্যান্ডেল সিস্টেম সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইউজার ইন্টারফেস সো বেসিক্যালি দেয়ার আর টু টাইপস টু পার্টস ইন ইউজার ইন্টারফেস সো হোয়েন উই বেসিক্যালি ইউজ দ্য 
digital resources or internet so we first will open the browser okay so browser is basically basically a helping software jeta amake navigate korte sahajjo korche connect korte sahajjo korche amar digital library system er sathe seta to browser amra jani netscape navigator microsoft internet ekhon microsoft er internet explorer hoye geche edge mozilla firefox google chrome ittadi tar opore ache client service client service mane ei browser ar digital library er moddhe je abar relation toiri korche that is client service jeta amader khetre kore google yahoo hotbot alta vista bingo মানে এই যে আমাদের যেটাকে আমরা বলি কি না তোমার সার্চ ইঞ্জিন হম এই সার্চ ইঞ্জিনের মতো এখানেও একটা ক্লায়েন্ট সার্ভিস আছে ব্রাউজারটা তো আমি জাস্ট খুললাম খোলার পর এবারে আর একটা সফটওয়্যারের হেল্প লাগবে যেটা আমার ওই ডিজিটাল লাইব্রেরির সাথে কানেক্ট করিয়ে সেখান থেকে ইনফরমেশন আমাকে ই করবে তার জন্য বিভিন্ন সার্চ ফার্চ কিভাবে আমি কি করব এভরিথিং দেওয়া থাকবে সেইগুলোকে আমরা বলছি ক্লায়েন্ট সার্ভিসেস लाइब्रेरिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिटलिट
you know that in case of the digital object or network digital object we have to we have to assign a assign the identifier am tumra jano je in case of the web page of web document the every each and every web page has the url uniform resource locator so location is the vital one in case of web resources but but in case of the digital library where the the, the main component components are digital object all the digital object must have a identifier but it is not a url it is called urn uniform resource name not the locator so in case of digital library all the object uh, object are identified by a identifier which is not the location dependent but it is based on the name tar mane age chilo web page location dependent mane ekta server e ache oi server hocche www.klyunive.ac.in tar pe dekhbe tar suppose academics slash the academics oi ekta page oi page ta te click korle tumi pete ki pete na তোমার যদি কল্যাণ ইউনিভার্সিটি ওই সার্ভারে কোনো কাজ হচ্ছে তুমি পেতে না তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে লোকেশন ডিপেন্ডেন্ট যেই আমি ডিজিটাল লাইব্রেরিতে চলে এলাম একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম সেটা লোকেশন ডিপেন্ডেন্ট ঠিক নয় আছে লোকেশনটা একটা ব্যাক এন্ডে কিন্তু সেটার একটা আলাদা নাম দিয়ে দিচ্ছি তার মানে ওই নামে ওই ডিজিটাল ডকুমেন্টটাকে আমি যে কোনো যেখানে আছে ওখান থেকে খুঁজে নিয়ে আসবো ওকে ইনকেস অফ ইউআরএল কিন্তু হতো না क्षेत्र যেটাকে বলি কল নাম্বার তো ইচ এন্ড এভরি ডকুমেন্ট ইন এ ট্রেডিশনাল লাইব্রেরি মাস্ট হ্যাভ দ্য কল নাম্বার কল নাম্বার ইট ইজ ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য ইউনিক নাম্বার উইথ রেসপেক্ট টু এ পার্টিকুলার লাইব্রেরি একটা ইউনিক নাম্বার সো দ্যাট ইউজার্স ক্যান কল অর লাইব্রেরি প্রফেশনাল ক্যান কল দ্য ডকুমেন্ট ওকে সো কল নাম্বার বাট ইন কেস অফ ডিজিটাল লাইব্রেরি in case of the um, digital object it is called the handle handle or identifier tale emon ekta tale ei je total handle ta ke manage korbo eta ke bola ache handle system ekhane tinte part ache hm ekta ke bolchi handle generator ekta ke bolchi handle server ekta ke bolchi handle server directory bhalo kore bojho handle generator তার মানে আমি একজন অথার হম আমি একজন অথার বা একটা ইউনিভার্সিটি যে অথার একটা কোশ্চেন পেপার গুলো সিলেবাস গুলো তাহলে কোন ইউনিভার্সিটি একটা অথার যেটা এটা যখন তৈরি হলো একটা ডকুমেন্ট অথার যখন একটা ডকুমেন্ট তৈরি করলো তাহলে ওই ডকুমেন্টের সাথে একটা হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল জেনারেটার এরকম বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আছে যারা হ্যান্ডেল জেনারেট করবে যে এইটার একটা ইউনিক হ্যান্ডেলের নাম দেবে হ্যাঁ যে সি এন আর আই ডট উমুক ডট এত এরকম একটা নাম্বার দেবে তোমার ওই ডিজিটাল অবজেক্টার ওটা ইউনিক গোটা ওয়ার্ল্ডে ওই নাম্বারটা অ্যাসাইন করা হলো তোমার ডিজিটাল অবজেক্টে ওইটাকে একসাথে করে আমরা ডিজিটাল অবজেক্টটা পেলাম হুম এই ডিজিটাল অবজেক্টটা পেলে এই ডিজিটাল অবজেক্টটা আমরা তখন আমরা ডিজিটাল স্টোরে রাখবো ওকে ডিজিটাল স্টোরে রাখবো ডিজিটাল স্টোরে রাখলে পরে আমাদের কোনো ইউজার্স পেতে পারে তাহলে এটা গেলে হ্যান্ডেল জেনারেটার যে হ্যান্ডেলটাকে জেনারেট করছে করে আমরা ডিজিটাল অবজেক্টের সাথে ইন্টিগ্রেট করছি আর নেক্সট ওয়ান হচ্ছে হ্যান্ডেল সার্ভার আর একটা সার্ভার আছে এবার দেখো গোটা ওয়ার্ল্ডে হুম ধরো একশোটা হ্যান্ডেল জেনারেটার আছে মানে তোমাকে বলে দিয়েছে যে আমাদের ধরো আমাদের ইনস্টকে বলো যে তুমি হ্যান্ডেল জেনারেট করতে পারো সি এন আর আই আছে কোনো জায়গায় অন্য দেশে একজন ই আছে প্রত্যেক দেশে একটা করে ইয়ে আছে যে তুমি হ্যান্ডেল জেনারেট করতে পারো তার মানে কি তুমি একটা ইউনিক নাম্বার দিচ্ছ সাপোজ ধরো নাম্বার ওয়ান ধরো অ্যাক্সেসন নাম্বার সাপোজ তাহলে অ্যাক্সেসন নাম্বার যখন এক দিচ্ছি হুম তাহলে আমাদের লাইব্রেরিতেও এক আছে 
যাদবপুরে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি তো এক আছে তাহলে একটা ইউনিক হলো না এবারও আমি যদি বলি যে যে আমাদের আমার আমরাটা বল আমরা বললাম কে ইউ অবলিক ওয়ান ওটা বললো জে ইউ অবলিক ওয়ান এবং জে ইউ আর কে ইউ এটা হচ্ছে ইউনিক কিন্তু ওয়ার্ল্ড এ হ্যাঁ জে ইউ মানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি হবে না তাহলে জামিয়া মিলিয়া আলাদা হবে কোর্ট তাহলে এরকম বিভিন্ন হ্যান্ডেল যারা জেনারেট করে তাদের কোড নাম্বার আলাদা তাহলে তাদের হ্যান্ডেল গুলো আমরা এই যে হ্যান্ডেল সার্ভার কারা কারা হ্যান্ডেল ডিজিটাল অবজেক্ট ই করে তাদের একটা সার্ভার আমরা ই করছি হম কারা কারা হ্যান্ডেল কোন অবজেক্ট কে কি হ্যান্ডেল দিচ্ছে কোন ডিজিটাল অবজেক্ট তার কে হ্যান্ডেল দিচ্ছে সেই সমস্ত ডেটা গুলো দ্য হ্যান্ডেল অব দ্য ডিজিটাল অবজেক্ট যত ডিজিটাল অবজেক্ট তৈরি করছে তাদের হ্যান্ডেল গুলো এই হ্যান্ডেল সার্ভারে থাকছে ওকে আর একটা হচ্ছে হ্যান্ডেল সার্ভার ডিরেক্টরি তার মানে কি এই যে যতগুলো হ্যান্ডেল সার্ভারে থাকলো আর এতগুলো তাহলে আমাদের কতগুলো হ্যান্ডেল সার্ভার আছে ভালো করে বোঝো তাহলে আমাদের প্রথমে হ্যান্ডেল জেনারেট করলো ওকে হ্যান্ডেল জেনারেট করে আমাদের হ্যান্ডেল সার্ভার যখন অথার একটা ডিজিটাল অবজেক্ট তৈরি করলো সে তার সাথে একটা হ্যান্ডেল যোগ করলো কোন একটা ইনস্টিটিউট থেকে হ্যান্ডেল দিল সে যোগ করলো যোগ করে ওর হ্যান্ডেল সার্ভারে রেখে দিল এরপর যে কোন হ্যান্ডেল সার্ভারে কোনটা আছে সেটা আবার কে মেনটেন করবে তার জন্য একটা হ্যান্ডেল সার্ভার ডিরেক্টর হ্যাঁ বিভিন্ন যে হ্যান্ডেল সার্ভার আছে সেটা সে আবার কানেক্ট করছে এই হ্যান্ডেলে ওটা হচ্ছে যে ইউ অবলিক দিয়ে এটা হ্যান্ডেল তৈরি হয় ওটা কে ইউ দিয়ে ওটা এম ইউ দিয়ে এটা এই দিয়ে সেগুলোর সাথে লিঙ্ক করছে তার মানে এক একটার সাথে এভাবে নেটওয়ার্ক ভাবে হ্যান্ডেল সিস্টেমটা একটা হ্যান্ডেল সার্ভার ডিরেক্টরি তার তলাতে আছে হ্যান্ডেল সার্ভার তার আছে এবার হ্যান্ডেল জেনারেটর এইভাবে এক একটা ডিজিটাল অবজেক্টের আমাদের হ্যান্ডেল বা আইডেন্টিফায়ার তৈরি করছি সো দ্যাট উই ক্যান ইউনিকলি আইডেন্টিফাই দা এনি ডিজিটাল অবজেক্ট গ্লোবাল ইউনিক ওকে আমি পরে একবার দেখালে তুমি বুঝতে পারবে দেন সার্চ সিস্টেম চার নম্বর সার্চ সিস্টেম এটা হচ্ছে যে আমাদের দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ডেটা বেস অফ ইন্ডেক্সেস অফ ডিজিটাল অবজেক্ট মানে 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 আমরা যে ডিজিটাল অবজেক্টটা তৈরি করে রাখলাম সেইগুলোকে ইন্ডেক্স করেছে আবার একটা সিস্টেম ইন্ডেক্স করে সেটাকে রাখা আছে তার সাথে সাথে তার আইডেন্টিফায়ার গুলোকে আমরা অ্যাটাচ করে রেখেছি আমরা যেমন আর কি গুগলে গিয়ে সার্চ করলাম সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাড্রেস গুলোকে দিয়ে দিল এবার এক একটাই ক্লিক করলে এক একটা পাই তেমনি এখানেও আমাদের সার্চ সিস্টেমে একটা আছে যেখানে সমস্ত ডিজিটাল অবজেক্ট যখন আমরা ওখানে ওয়েবে ছেড়ে দিচ্ছি ডিজিটাল স্টোরে রাখছি তার সাথে সাথে তার আইডেন্টিফায়ার গুলোকে ট্যাগ করে ও ইন্ডেক্সের মতো করে রাখছে সো দ্যাট ইউজার্স ইউজার ইন্টারফেস থেকে যখন সার্চ সিস্টেম যাবে সেই সার্চ সিস্টেম সার্চ করে ওকে বলবে যে এই ডকুমেন্টে চাইছ এখানে ক্লিক করলে যেই তুমি ক্লিক করবে সেইটা আবার হ্যান্ডেল সার্ভার থেকে বলবে যে এটা কাদের হ্যান্ডেল সে আবার হ্যান্ডেল সরি হ্যান্ডেল ডিরেক্টারি থেকে সে বলবে কাদের হ্যান্ডেল তারপর হ্যান্ডেল সার্ভারে যাবে তারপর ও বলবে যে এটা অমুক জায়গাতে স্টোর আছে ফলে এখান থেকে রিট্রিভ করো এবং যদি আমরা এবারে তাহলে এই যে চারটে কম্পোনেন্ট গেল বেসিক্যালি এই চারটে কম্পোনেন্টের মধ্যে মেন মানে সব জায়গাতে আমাদের কোনটা আসলে বিল্ডিং ব্লক আসল বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে ডিজিটাল অবজেক্ট সো ডিজিটাল অবজেক্ট জিনিসটা কি মানে আমাদের লাইব্রেরিতে ধরো আমরা আগে যেটা আলোচনা করলাম যে একটা মেন ক্যাটালগিং মেন ওইটা একটা মেন স্ট্যাক এই এই কিন্তু আলটিমেট একবারে বিল্ডিং ব্লক হচ্ছে ডকুমেন্ট তেমনি এখানে আলটিমেট ডকুমেন্ট হচ্ছে ডিজিটাল অবজেক্ট মানে একটা বই হ্যাঁ একটা বই যেমন ট্র্যাডিশনাল ডিজিটাল বলছে একটা ডিজিটাল ডকুমেন্ট কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ওখানে যেমন বই মানে একটা একবারে একটা ইউনিকলি এম্বডিড নলেজ একটা সেটাকে আমরা বই বলছি এখানে কিন্তু আমরা একটা বইটাকে একটা ডিজিটাল অবজেক্ট বলতে পারি আবার বইয়ের মধ্যে দশটা চ্যাপ্টার আছে দশটা চ্যাপ্টারকেও একটা ডিজিটাল অবজেক্ট বলতে পারি বই রেসপিক্টে ওটা সেকেন্ড অর্ডার একটা ডিজিটাল অবজেক্ট আবার চ্যাপ্টারের মধ্যে কোনো সাব চ্যাপ্টার থাকতে পারে মানে এরকম অনেকগুলো কনসেপ্ট এখানে আসতে পারে কিন্তু স্টিল আমি ধরে নিচ্ছি একটা ট্রেডিশনাল বই একটা ডিজিটাল ডকুমেন্ট বা ডিজিটাল অবজেক্ট দুটো ইকুইভ্যারেন্ট কনসেপ্ট ওকে এবারে আমরা যখন লাইব্রেরিতে দেখি যে বেসিক্যালি একটা বই যখন প্রসেসড করা হয় 
হ্যাঁ বইটাকে তো আগে কিনে নেওয়ার পর প্রসেস করতে হয় ক্লাসিফিকেশন ক্যাটালগিং অ্যাক্সেসানিং এটসেট্রা লাইব্রেরিতে স্ট্যাকে রাখার জন্য যাতে সো দ্যাট ইউ জাস্ট ক্যান ইজিলি আইডেন্টিফাই দ্য ডকুমেন্ট অর বুকস ইন কেস অফ দ্য ডিজিটাল অবজেক্ট দেয়ার ইজ বেসিক্যালি দ্য ফাইভ পার্টস অর কম্পোনেন্ট সো ফোর পার্ট ইজ কল দ্য কি মেটা ডেটা অ্যান্ড ফিফথ পার্ট ইজ দ্য কন্টেন্ট বা বিট তার মানে ডিজিটাল ট্র্যাডিশনাল লাইব্রেরিতেও আমরা যখন বলেছিলাম যে একটা বইয়ের যে কন্টেন্ট সেই কন্টেন্টটা বেসিক্যালি আমরা টাইটেল পেজ থেকে শুরু হলো সাপোজ একবারে ইন্ডেক্স পেজ অবধি কিন্তু তার ওপরে থাকে একটা অ্যাক্সেস আর্নিং স্ট্যাম্প আবার টোয়েন্টি ওয়ান পেজে ধরো আর একটা অ্যাক্সেস আর্নিং স্ট্যাম্প আছে তারপরে পেন্সিল হয়তো কল নাম্বার আছে ক্লাস নাম্বার আছে বুক নাম্বার সব মিলে কল নাম্বার আছে কপি নাম্বার এই নাম্বার সেই নাম্বার স্ট্যাম্প ডেট লেভেল হ্যাঁ ডেট লেভেল একটা আছে সেখানে কবে কি হচ্ছে না হচ্ছে সিগনেচার করে দিচ্ছে লাইব্রেরিয়ান কবে ইস্যু হচ্ছে কবে রিটার্ন হচ্ছে এভরিথিং থাকে তাহলে ওই যে যতগুলো বইটা একেবারে থট কন্টেন্ট বাদ দিয়ে যতগুলো এক্সট্রা জিনিস আমি অ্যাড করছি সো দ্যাট ইট ক্যান বি ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ এ লাইব্রেরি ডকুমেন্ট বা লাইব্রেরি মেটেরিয়াল হুম তাহলে সেগুলো কি আমরা এখানে বলছি কি মেটা ডেটা ডিজিটালের ক্ষেত্রে তাহলে এই যে কি মেটা ডেটা হ্যাঁ কি মেটা ডেটা কিলো কি না চারটে কি মেটা ডেটা আছে একটাকে বলছি হ্যান্ডেল সেকেন্ড ওয়ান প্রপার্টি থার্ড ওয়ান ট্রানজ্যাকশন লগ অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান সিগনেচার ওকে আর যা আর যেটা বইটা পড়ে থাকলো সেটাকে বলছি কন্টেন্ট একবারে যেটা মূল জিনিস হ্যাঁ সেটা আমার লাইব্রেরির সাথে কোনো রিলেশন নেই অথার যা বানিয়ে দিয়েছে সেটাই আমার আছে তা বাদ দিয়ে আমি এক্সট্রা জিনিস কিছু দিয়েছি এই চারটে জিনিস হ্যান্ডেল প্রপার্টি ট্রানজাকশন লগ আর সিগনেচার ঠিক আছে এবার এই যে ছবিটা দেখছো এই ছবির মধ্যে দেখো একটা বটলের মতো ছবি ক্যাব লাগানো আছে এই ক্যাপে হ্যাঁ পুরোটাকে বলছি কি মেটা ডেটা আর যেটা বক্সটার মধ্যে হ্যাঁ স্কোয়ার বক্স এটাকে বলছি আমাদের কন্টেন্ট বা বিট বিট সিকুয়েন্স বা কন্টেন্ট আর এই যে ক্যাপটা টোটালটা এই ক্যাপটা আবার চারটে পার্ট আছে ফার্স্ট পার্টটাকে বলছি হ্যান্ডেল সেকেন্ড পার্ট প্রপার্টি থার্ড পার্ট ট্রানজাকশন লগ অ্যান্ড ফোর্থ পার্ট ডিজিটাল সিগনেচার অপশানাল ওকে ডিজিটাল সিগনেচার এটা যদি আমাদের ওপেন অ্যাক্সেস হয় তাহলে অনেক সময় ডিজিটাল সিগনেচার নাও লাগাতে পারে ওপেন অ্যাক্সেস সেটা যদি আবার পড়াবো আমি পরে ক্রিয়েটিভ কমন্স দিয়ে হয় তার জন্য লাগবে না তো এবার আমি এক একটা তাহলে কম্পোনেন্টে আসছি দেখো কি মেটা ডেটা হ্যান্ডেল কি মেটা ডেটা বললাম যে বিট সিকুয়েন্স আমাদের সেটাকে চেনার জন্য আমাদের মেটা ডেটা লাগে ডেটার অ্যাবাউট ডেটা দ্যাট ইজ মেটা ডেটা সো ফোর টাইপস অফ ফোর পার্ট অফ দ্য কি মেটা ডেটা দ্যাট ইজ হ্যান্ডেল প্রপার্টি ট্রানজাকশন লগ অ্যান্ড সিগনেচার এবার দেখো ভালো করে হ্যান্ডেলস তাহলে হ্যান্ডেল মানে আগেই আমরা এসছি হ্যান্ডেল মানে আইডেন্টিফায়ার মানে কল নাম্বার বা ইউনিক কোন অ্যাক্সেসন নাম্বার ইন কেস অফ দ্য ট্র্যাডিশনাল লাইব্রি ওকে তাহলে এটাকে বলছি আমরা হ্যান্ডেল হুইচ ইজ ভেরি মাচ গ্লোবালি ইউনিক হ্যাঁ এবং লোকেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওকে এবং মানে ইট ইজ অ্যাভেলেবেল অ্যাক্রস দ্য অ্যাক্রস দ্য সিস্টেম মানে ইউনিকলি অ্যাভেলেবেল সেটা কার উইন্ডো সিস্টেম কার ম্যাক সিস্টেম কার লাইনার সিস্টেম যে কোনো প্ল্যাটফর্মে ওটা আমাদের আইডেন্টিফাইবল হবে এবং গ্লোবালি ইউনিক একটা এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো তাহলে যেটাকে বলছি আমরা ইউনিফর্ম রিসোর্স নেম নট দ্য ইউ আর এল একটা এক্সাম্পল দিয়েছি দেখলেই বুঝতে পারবে দেখো সি এন আর আই ডট ডি লিভ তাহলে এটাকে বলছি নেমিং অথরিটি দেখো সি এন আর আই ডট ডি লিভ মানে ডিলিভ হচ্ছে একটা ম্যাগাজিনের নাম ঠিক আছে ডিলিভ হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন ধরো আমাদের কল্যাণী ইউনিভার্সিটি তাহলে কে ইউ আর সি এন আর আই কি সি এন আর আই হচ্ছে যারা হ্যান্ডেলটাকে জেনারেট করছে হ্যান্ডেল জেনারেটার ওই জন্য তাদের ইউনিক একটা নেম আছে ডট কে ইউ ওকে দিলাম তাহলে আমাদের কে ইউ একটা পেজ বা একটা ডিজিটাল অবজেক্ট যেটা সি এন আর আই আমাদেরকে হ্যান্ডেলটা বানিয়ে দিয়েছে অবলিক তাহলে এই পর্যন্ত বলা হয় নেমিং অথরিটি অবলিক দিয়ে লোকালি ইউনিক স্ট্রিং 
লোকালি ইউনিক স্ট্রিম এরপর আমাদের যেটা হচ্ছে তুমি দেখবে আমাদের কল্যাণ ইউনিভার্সিটির হোম পেজে যদি যাও হোম তার অ্যাড্রেস হচ্ছে এইচ টি টি পি এস কলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট কে এল ওয়াই ইউনিক ডট এসি ডট ইন ওকে এরপর লোকালি ইউনিক স্ট্রিং আছে যেমন স্ট্রিং এরপর যদি তুমি কন্ট্যাক্ট আসে ক্লিক করো তাহলে ওটার অ্যাড্রেস অ্যাকচুয়ালি কে এল ওয়াই ইউনিক ডট এসি ডট ইন এ পর্যন্ত হয়ে গেছে তারপর দেখবে স্ট্রোক দিয়ে কন্ট্যাক্ট আস তাহলে এগুলো হচ্ছে ইউনিক লোকালি ইউনিক স্ট্রিং হ্যাঁ ওটা হচ্ছে তোমার কল্যাণী ইউনিভার্সিটির ভেতরের পেজগুলো তেমনি এখানে আমি একটা আর্টিকেলের জন্য দিয়েছি জুলাই নাইনটি ফাইভ এ আর এম এস সাপোজ আমি অন্যরকম দিতে পারতাম যে জুলাই ভলিউম টু ইস্যু থ্রি আর্টিকেল ফাইভ এরকম একটা তাহলে একটা একটা জার্নালের পার্টিকুলার আর্টিকেলটাকে আমি একটা ডিজিটাল অবজেক্ট বানাচ্ছি ওকে তাহলে আমাদের একটা হ্যান্ডেল কিভাবে তৈরি হচ্ছে এটা পুরোটা একটা হ্যান্ডেল তৈরি করছি আমরা তাহলে প্রথমে এই আর্টিকেলটার নাম একটা তারপরে কোন অর্গানাইজেশন আর কে আমাদের ই দিয়েছি সিএনআরআই হ্যান্ডেল দিয়েছে এরপরে যেই আমাদের এইটা তৈরি হলো দেখো যেই আমাদের এইটা তৈরি হলো তারপর আমি ওই ডকুমেন্টটাকে হুম ওই যে ডিজিটাল অবজেক্টটাকে এই ডিজিটাল অবজেক্টটাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় দিতে পারি তাহলে একটা ডিজিটাল অবজেক্ট পেয়ে গেলাম একটা ডকুমেন্ট পেয়ে গেলাম কি সেই ডকুমেন্ট একটা ডিজিটাল একটা ওয়ার্ড ফাইল হোক পিডিএফ ফাইল হোক তার সাথে সাথে তার সাথে আমি ইন্টিগ্রেট করে দিলাম কি না হ্যান্ডেলটাকে করে দেওয়ার পর আমি বললাম এটাকে আমি কল্যাণী ইউনিভার্সিটির রিপোজিটারিতে রাখবো আমি বললাম যে এটা আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রাখবো যখনই আমি যেখানে রাখবো তার একটা দেখো এটা কবরা হয় ডিজিটাল লাইব ডিজিটাল যে স্টোর আগে বলেছি হ্যাঁ কি এফ টিপি সার্ভার হতে পারে ডাব্লিউ ডাব্লিউ সার্ভার হতে পারে ইউআরএল হতে পারে র্যাপ হতে পারে তাহলে যদি কোনো এমনি ওয়েবের কোনো একটা সার্ভারে রাখি তাহলে ইউআরএল ইউআরএলটা হচ্ছে টাইপ যদি এফ টিপি সার্ভার রাখি তাহলে সেটা হয়ে যেত এফ টিপি ধরো আমি এই ডকুমেন্টটাকে দুটো জায়গায় রেখেছি দুটো জায়গায় জমা দিচ্ছি একটা হচ্ছে র্যাপ মানে রিপোজিটারি অ্যাক্সেস প্রোটোকল মানে এই যে ডিজিটাল লাইব্রেরি রিপোজিটারি ইনস্টিটিউট তাদের আর একটা ইউআরএল মানে এমনি সার্ভারে তাহলে আইদার ইউআরএল অথবা র্যাপ যদি ইউআরএল হয় তার অ্যাড্রেস আমি দিয়ে দিয়েছি এই যে রিলিজ জুলাই এত 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 ডাব্লিউ 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 সার্ভারে রেখেছি আর যদি রিপোজিটারি হয় ধরো ধরো রিপোজিটারি ডট ডিলিভ ডট ও আর জি তার একটা অ্যাড্রেস তার মানে বেসিক্যালি এটাও লোকেশন ডিপেন্ডেন্ট বাট আমি যতগুলো জায়গাতে এই ডিজিটাল অবজেক্টটাকে রাখবো আমার ও কিন্তু পুরো জায়গাটার সাথে কানেক্টিভিটি করে নিচ্ছে তাহলে প্রথম পার্টটা হচ্ছে আমার হ্যান্ডেলের এটাও সেকেন্ড পার্টটাও লোকেশনের সাথে হ্যান্ডেলটাকে কানেক্ট করে নিচ্ছে বিভিন্ন লোকেশনে কোথায় কোথায় আছে তার মানে আগে যেটা হতো কি তুমি একটা জায়গায় দিলে ও শুধু ওই জায়গাটা গিয়েই খুঁজতো না পেলে আবার তোমাকে অন্য জায়গায় দেখতো তো এখন সেটা হবে না এই যদি ডিজিটাল অবজেক্টটাকে তুমি খুঁজতে চাও ওই যদি হ্যান্ডেলে ক্লিক করো ও তাহলে গিয়ে প্রথমটাই দেখবে হয় ইউআরএল এর এই অ্যাড্রেসটায় খুঁজে যদি পায় ওখান থেকে দিয়ে দেবে যদি না পায় ও আবার র্যাপে গিয়ে রিপোজিটারি ডট ডিলিভ ডট ও আরজিতে দেখবে সেখানে পেলে সেখান থেকে দেবে যে কোনো একটা জায়গা থেকে দেবে ওকে সো এইটাকে আমরা বলছি তাহলে এই টোটালটাকে আমরা বলছি ডেটা ফিল্ড হ্যাঁ এই গোটাটাকে বলছি ডেটা ফিল্ড তার মধ্যে এটাকে বলছি ডেটার টাইপটা কি ইউআরএল না র্যাপ না এফটিপি আর এটাকে বলছি মেন ডেটাটা কোথায় কোথায় আছে ওটা তা এই টোটালটাকে বলছি আমরা হ্যান্ডেল হ্যান্ডেলটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ট্র্যাডিশনাল ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা আমরা অ্যাক্সেসার নাম্বার বলি বা বা আবার অ্যাক্সেসার নাম্বার না দাদার কল নাম্বার বলি হুম তারপরে দু নম্বরকে বলছি প্রপার্টিস ওকে সো প্রপার্টিস বেসিক্যালি ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দা ডিজিটাল অবজেক্ট কি না এখানে তিনটে চারটে টাইপের ইনফরমেশন আছে কি না বিবলিওগ্রাফিক ইনফরমেশন ভালো করে বোঝো এটা মানে আমাদের ক্যাটালমেটার সব একসাথে অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে এখানে প্রপার্টিস বলে আর একটা কি মেটা ডেটা আছে যেখানে ওইটার অথারকে ডেট অফ পাবলিকেশন কবে এইটা কি ফরম্যাটটা কি যে আমাদের ডিজিটাল অবজেক্ট বানিয়েছি সেটা কি ডট জেপিজি না ডট পিডিএফ না এক্সএমএল আর ডিএফ কোন প্রোটোকল যে থার্টি নাইন প্রোটোকল কমপ্লিয়ে কম্প্যাটেবল ওনারশিপের কি রাইট আছে হ্যাঁ যে তুমি এটাকে ইউজ করতে পারো হ্যাঁ বা এই ধরনের সমস্ত ধরনের ইনফরমেশন এখানে থাকতে পারে 
নাম্বার টু হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যাবাউট ক্রিয়েটার নট দ্য নট দ্য জেনারেটার ক্রিয়েটার আর জেনারেটার আমরা আলাদা বলছি মানে ইনফরমেশন জেনারেটারকে বলছি অথার যে ইনফরমেশনটা তৈরি করেছে সেটাকে আবার আমি ডিজিটাল অবজেক্ট যে বানাচ্ছে হ্যাঁ ডিজিটাল অবজেক্ট মানে কি প্রথমে ডকুমেন্টটা বানিয়েছে তোমাকে পিডিএফ সেটা এবার যখন আমি কোনো হ্যান্ডেল ক্রিয়েটার থেকে হ্যান্ডেল নিয়ে ইন্টিগ্রেট করছি তাহলে ওই হচ্ছে হয়ে গেল ক্রিয়েটার বইটা অথার একজন আলাদা আর যে ডিজিটাল ডকুমেন্টটাকে বানাচ্ছে সেটাকে বলছি ক্রিয়েটার স্ক্যান করে এই করে সেই করে হ্যান্ডেল যোগ করে আমি জমা দেবো তাকে লাইব্রেরিয়ানকে ধরো আমি বলছি সে হচ্ছে ক্রিয়েটার এই যে ক্রিয়েটারের ইনফরমেশন গুলো এখানে থাকবে ইনফরমেশন অ্যাবাউট ক্রিয়েটার আর একটা হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যাবাউট স্টোরেজ ওটাকে কোথায় রাখা হবে কিভাবে তার মেটা অবজেক্ট থাকবে হ্যাঁ এক্সটার্নাল ইন্ডেক্স কি হবে কার সাথে লিঙ্ক করা হবে ওখান থেকে ডেটাটা নিয়ে আমি যে সার্চ সিস্টেম সেটাকে কিভাবে হবে সেই স্টোর গুলো এখানে থাকতে পারে প্রপার্টিজের মধ্যে আর একটা কি না আমরা জানি ট্র্যাডিশনাল ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে যখন বই তোমরা লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করো দেখবে একটা টাইটেল পেজের ওপরে বা ব্যাক অফ দা টাই মেনলি টাইটেল পেজের ওপরে একটা সাদা কাগজে ডেট লেভেল থাকে কলাম থাকে বিভিন্ন ওখানে স্ট্যাম্প দিয়ে দিচ্ছে এই আজকে ডেটে তুমি করলে পনেরো দিন পরে তোমাকে জানা দিতে হয় সিগনেচার অফ দা লাইব্রেরিয়ান দা এটাও তাই সিমিলারলি ট্রানজাকশন লগ তাহলে এই ডিজিটাল অবজেক্টটা কে কতবার লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করেছে কবে রিটার্ন করেছে তার কি কি ব্যাপার সমস্ত গুলো এর মধ্যে থাকবে কি মেটেরিয়াল ট্রানজাকশন লগে ওকে আর হচ্ছে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার এটা ম্যান্ডেটারি নয় তাও থাকতে পারে যে কেউ বইটাকে বইটাকে আন অথরাইজড ওয়েতে অ্যাক্সেস করছে কিনা মিউট মিউটেবল হচ্ছে কিনা হম যে কোনো ডকুমেন্টটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে কিনা এখানকার এইটাকে নিয়ে ওটাকে কিছু ই করে দিচ্ছে কিনা সমস্ত গুলো দেখবে ডিজিটাল সিগনেচার কিন্তু তোমরা পরের ক্লাসে হয়তো আমি করাবো যে আমাদের কপিরাইটের অনেকগুলো আছে তার মধ্যে ক্রিয়েটিভ কমন একটা সেখানে অথারি পারমিশন দেবে যে না আমারটা কিছু করতে পারো তখন সেক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগনেচার অ্যাপ্লিকেবল নয় আদারওয়াইজ এই চারটে কম্পোনেন্ট নিয়ে আমাদের কি মেটারটা তাহলে ওই যে বোতলের মতো আমরা যেটা দেখছিলাম ডিজিটাল অবজেক্ট তার একটা মেন পার্ট হচ্ছে কি মেটার এটা তার চারটে পার্ট আমরা বললাম এরপরে আমরা আসল যে ডিজিটাল অবজেক্টের কন্টেন্ট টোটি হ্যাঁ কন্টেন্ট আসলে এখানেই হচ্ছে বিট সিকোয়েন্স মানে যতগুলো অথার যেটা বানিয়ে গেছে কন্টেন্ট একবারে তার ভেতরে ওই টাইটেল পেজ ফেজ বাদ দাও একবারে কন্টেন্ট আসল চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে লাস্ট চ্যাপ্টার অব্দি যে কন্টেন্ট সেটাকে বলছি আমরা ডিজিটাল মেটেরিয়াল সেই কন্টেন্টটা আবার বিভিন্ন রকম হবে হ্যাঁ এই কন্টেন্টটা ভালো করে বোঝো কন্টেন্টটা হতে মানে কন্টেন্টটার মধ্যে আবার একটা এলিমেন্ট থাকে কন্টেন্টটা একটা এলিমেন্ট হতে পারে একটা ডিজিটাল অবজেক্ট হতে পারে একটা কন্টেন্ট আর মেটা ডিজিটাল অবজেক্ট আমি পরে একটা আসছি তাহলে বুঝতে পারবে এখন ছেড়ে দাও তার মানে আমাদের ওই একটা বোতলের মতো যেটা সেটা হচ্ছে ডিজিটাল অবজেক্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে ডিজিটাল অবজেক্ট হম এই এই যে বড় বোতলটা ডিজিটাল অবজেক্ট তার এই চারটে পার্ট আমরা বললাম কি মেটা ডেটা আর এই স্কোয়ারটা হচ্ছে আমাদের যেটা কন্টেন্ট বা বিট সিকোয়েন্স বা কন্টেন্ট এই কন্টেন্টটা আসলে কি না এই কন্টেনার আর কি কন্টেন্টের মধ্যে ডিজিটাল যে এলিমেন্টটা সেই ডিজিটাল এলিমেন্ট গুলোই একটা একটা আমাদের মানে ইনফরমেশন ডিজিটাল এলিমেন্ট দেখো যে ডিজিটাল এলিমেন্ট এইগুলোই একটা করে ইনফরমেশন ওকে এই ডিজিটাল এলিমেন্টের আবার কয়েকটা পার্ট আছে এই যে ডিজিটাল এলিমেন্ট আমরা বলছি তাহলে এটা আসলেই হচ্ছে আমাদের এখানেই আমাদের ডকুমেন্টটা থাকবে সেই ডিজিটাল যে এলিমেন্টটা সেই এলিমেন্টটার আবার একটা আইডি আছে দেখো তাহলে ওটা হচ্ছে ডিজিটাল অবজেক্টের আইডি মানে যেটা আইডেন্টিফায়ার বা যেটাকে হ্যান্ডেল বলেছিলাম এটা পার্টিকুলার একটা ডিজিটাল অবজেক্টের মধ্যে অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে তার এক একটা এলিমেন্টের আইডি তার এক একটা এলিমেন্টের প্রপার্টিজ মানে এটার কি ফরম্যাট হ্যাঁ কি ফাংশান তার একটা প্রপার্টি আর হচ্ছে মেন হলো ডেটা এলিমেন্ট আসলে এইটা তার মানে এতক্ষণ যে আমরা বললাম ডিজিটাল অবজেক্ট ডিজিটাল অবজেক্ট ডিজিটাল অবজেক্টের মধ্যে আসল জিনিস হচ্ছে এই যে ডেটা এলিমেন্ট তার মানে ভালো করে বোঝো তার মানে একটা ধরো চ্যাপ্টার হ্যাঁ চ্যাপ্টারটা একটা ডিজিটাল অবজেক্ট হম বা ডিজিটাল এলিমেন্ট তার ডিজিটাল এলিমেন্টের আইডি আছে আইডি মানে কি সাপোজ এটা চ্যাপ্টার ওয়ানটা হচ্ছে আইডি প্রপার্টি মানে কি এই চ্যাপ্টারটা ধরো পিডিএফ এ তৈরি বা ওয়ার্ডে তৈরি 
আর এর ভেতরে যে জিনিসটা সেটাই হচ্ছে ডেটা এলিমেন্ট তাহলে একটা চ্যাপ্টার হয়ে গেল একটা ওকে এরকম আর একটা চ্যাপ্টার আছে আর একটা চ্যাপ্টার আছে তাহলে এই সমস্ত চ্যাপ্টার গুলো মিলে আবার একটা ডিজিটাল অবজেক্ট হয়ে গেল তাহলে একটা ডিজিটাল অবজেক্টের ভেতরে আবার ডিজিটাল এলিমেন্ট অনেক কটা থাকতে পারে বা তার ভেতরে আবার অবজেক্ট থাকতে পারে একটা ডিজিটাল অবজেক্ট মানে একটা বড় বই ঠিক আছে তার 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 ভেতরে আরো দুটো ডিজিটাল অবজেক্ট রাখলাম কি একটা হচ্ছে ইন ইন্ট্রোডাক্টারি মানে প্রিফেস কন্টেন্ট হ্যানা তেনা একটা ডিজিটাল অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে মেন ডকুমেন্ট এবার মেন ডকুমেন্ট একটা ডিজিটাল অবজেক্টের মধ্যে আবার অনেক কটা এলিমেন্ট রাখলাম কি চ্যাপ্টার ওয়ান একটা এলিমেন্ট চ্যাপ্টার টু একটা এলিমেন্ট তাহলে চ্যাপ্টার ওয়ানের যে আইডিটা সেটা কিন্তু ইউনিক নয় গ্লোবালি কারণ এটা তো একটা ডিজিটাল অবজেক্টের আন্ডারে যে ডিজিটাল অবজেক্টের একটা ইউনিক ইউনিক সিকি মানে হ্যান্ডেল আছে যেটা সিএনআরআই আমরা যেটা বললাম গ্লোবালি সেটা রেসপেক্টে এবার হ্যান্ডেল মানে সরি হ্যাঁ এলিমেন্টের আইডি দিচ্ছি ফলে এই এলিমেন্টের আইডিটা গ্লোবালি ইউনিক নয় কিন্তু ওই পার্টিকুলার ডিজিটাল অবজেক্টে একটা ইউনিক রিলেটিভ ওকে তাহলে এই গেল আমাদের ডেটা এলিমেন্ট হুম এরপর দেখো যেটা আমরা বললাম আর কি যে এইটা একটা বড় ডিজিটাল অবজেক্ট হুম এই ডিজিটাল অবজেক্টের ভেতর আবার একটা ডিজিটাল অবজেক্ট তার ভেতর তাহলে এই ডিজিটাল গোটা যে ডিজিটাল অবজেক্টটাকে বলছি আমরা এটাকে বলছি যে লেভেল ওয়ান ডিজিটাল অবজেক্ট আবার এইটাকে যদি ভাঙি তার ভেতরে আবার একটা ডিজিটাল অবজেক্ট এটাকে বলছি তাহলে এই পর্যন্ত যদি হয় তাহলে এটাকে বলবো লেভেল জিরো লেভেল ওয়ান লেভেল টু আবার যদি এটাকে এইটাকে ভেঙে এর ভেতরে কিছু থাকে তার মানে ডিজিটাল অবজেক্ট বেসিক্যালি একটা কন্টেনার তার ভেতরে এই যে একটা করে ডেটা এলিমেন্ট আছে এইখানেই জিনিসপত্র আছে তাহলে দেখো এই যে আমাদের গোটা ডিজিটাল অবজেক্ট তার মধ্যে একটা পার্ট আছে শুধু ডেটা এলিমেন্ট এইটা ধরো আমাদের কন্টেন্ট পেজ সাপোজ একটা ডক বই এইটা ধরো প্রিফেস ঠিক আছে এইটা ধরো এই বটলটা আর একটা মানে আর একটা ডিজিটাল লেভেল ওয়ান ডিজিটাল অবজেক্ট এটাও একটা লেভেল ওয়ান ডিজিটাল অবজেক্ট তাহলে এই লেভেল ওয়ান ডিজিটাল অবজেক্ট ধরো কোলন ক্লাসিফিকেশনের পার্ট ওয়ান হ্যাঁ তাহলে এই পার্ট ওয়ানের ভেতর আবার অনেক কটা চ্যাপ্টার আছে পার্ট ওয়ানের ভেতর আবার একটা ইন্ট্রোডাকশন আছে সেইটা ধরো এইটা ডেটা এলিমেন্ট আর পার্ট ওয়ানের ভিতর আরো দুটো চ্যাপ্টার আছে সেই হচ্ছে আবার দুটো কি বলবো ডিজিটাল অবজেক্ট এই ডিজিটাল অবজেক্টের ভেতর আবার এলিমেন্ট ফেলিমেন্ট আছে আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না আর এটা হচ্ছে পার্ট টু হম এটা পার্ট টু পার্ট টুর ভেতর আবার একটা এলিমেন্ট আছে আবার ডিজিটাল অবজেক্ট আছে এইভাবে একটা অর্গানাইজ হয় টোটাল ডিজিটাল অবজেক্ট ডিজিটাল অবজেক্ট অব হায়ার অর্ডার এটাকে বলি একটার সাথে একটা কানেক্ট হওয়া মানে পর একটা আমি দেখাচ্ছি সেটাকে বলবো ডিজিটাল চেনিং হ্যাঁ ডিজিটাল চেনিং একটার সঙ্গে চেন করে দিচ্ছে দেখো যে এইটা একটা ডিজিটাল অবজেক্ট হুম তাহলে এইটা হচ্ছে এই গোটাটা এই গোটাটা হচ্ছে একটা ডিজিটাল অবজেক্ট মানে ধরো কলন ক্লাসিফিকেশন একটা বই পুরোটা তার হ্যান্ডেল আছে অমুক আছে তুসুক আছে তার ভেতরে আরো আমি সাতটা ডিজিটাল অবজেক্ট আছে ঠিক আছে সাতটা ডিজিটাল অবজেক্ট কি না প্রথম ডিজিটাল অবজেক্টটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান পরের ডিজিটাল অবজেক্ট চ্যাপ্টার টু এটা চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফাইভ চ্যাপ্টার সিক্স আর এই যে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু এটা তো আর বইয়ের মতো ওখানে পরপর লেখা নেই যে কোনো জায়গায় ছড়ানো ছেটানো আছে এটা কি কে ম্যানেজ করবে আর একটা ডিজিটাল লাইব্রেরি ডিজিটাল অবজেক্ট যেটা ওইগুলোকে কানেক্ট করছে মানে আর একটা কন্টেন্ট পেজ ভালো করে বোঝো এই বইটার একটা কন্টেন্ট পেজ যার সাথে লিঙ্ক করা আছে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফাইভ চ্যাপ্টার ফাইভ চ্যাপ্টার সিক্স এই কন্টেন্ট পেজটাও একটা ডিজিটাল মেটার এটা ঠিক আছে তাহলে কন্টেন্ট পেজটাও একটা ডিজিটাল অবজেক্ট যেহেতু এই ডিজিটাল অবজেক্টটা অন্যান্য ডিজিটাল অবজেক্ট এর ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করে রাখছে দেয়ার ফোর ইট ইজ কলড মেটা ডিজিটাল অবজেক্ট নট অনলি দা ডিজিটাল অবজেক্ট ইট ইজ কলড দা মেটা ডিজিটাল অবজেক্ট দ্যাট ইজ ডিজিটাল অবজেক্ট অব ডিজিটাল অবজেক্ট ডিজিটাল অবজেক্ট যেগুলো আছে তাদের ইনফরমেশন গুলোকে লিঙ্ক করা আছে সো দ্যাট আমরা ওখান থেকে অন্যগুলো পাবো তাহলে একটা ডিজিটাল অবজেক্টের আবার ডিজিটাল অবজেক্ট এইভাবে আমাদের চেনিং একটার পরে সাথে একটা চেন করা থাকে তার তলাতে আবার একটা তার তলাতে একটা এইভাবে চেনিং করে ডিজিটাল অবজেক্টটা একটা কমপ্লেক্স জিনিস তৈরি হয়ে যায় ওকে তো এরপরে আমরা 
last two on data set out is a key of a function what you thought well over about your talent on the two genies that we watch you the again author by library and I hope at a document Barnabe or a mother digital object to you could set a car upload corbo digital story that break in southern users by library and she needs a author say about a digital document that can access code okay तालें देखो, एक अंडे जो दी अमरा पौड़ी, suppose that a user is looking for a digitized document to deposit in a repository, ठीक है जी? अमी एक जन यूजर, लाइब्रेरी यूजर, मने अमी ऑथर होते बारी, एक जन टीचर, अगर रिसर्च कलर, अमी चाहिए थी, जब अमी एक टा डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाई थी, और बॉन्ड डिजिटल, शेटा के अमी रिपोजिटरी ते ढूँ at first, different key metadata are created. Key metadata, I'm going to tell you, the metadata key. So, we'll handle transaction log, more properties. Okay. Eglo, so much to go, I'm going to create Kurbo. Where authorized handle generator of handle system supplies the handle for that particular document on request of the users. There can be win no song starts. Second, I'm a request Kurbo, there are P. Nitabare, the Ami, it's a digital object. Banatai. So that uh, to me, I mean, digital library, we could go submit corbo. So strong. I'm okay. At the handle provide for a hope. They were Then this document will be converted into digital object. Tala J. Ota handle the law. Amar or document that something or a tag go to the law handle that ever Baki Gulu Amadir and Baki J. Meta data Gulu Shigulu Amadir. ওখানে বলে দিলে ওরা ওই সাথে ট্যাগ করে দেবে যে আমার এটার এই পারমিশন এটার এই মেটা কি যেন আমাদের এটার কি ফরম্যাট কে অথর কে কি সমস্তগুলো মেটাডেটা ওর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা হয়ে যাবে তাহলে হয়ে গিয়ে আমাদের একটা ডিজিটাল অবজেক্ট তৈরি হয়ে গেল দেন আপলোড দা সেম ইন ওয়ান অর মোর ডিজিটাল স্টোর আগে দেখিয়েছি যদি ইউআরএল এ দিই তাহলে ইউআরএল ডেটা টাইপ হবে তার অ্যাড্রেস যদি আরএপি তে দেই Repository access protocol, the FTP, the file transfer protocol, the Lamy Kothai Kothai take a Jomadu ever Amaru put depend code. Ami Agabani in Lam. Eta Ami the Kola University server Raki Tarak address at your Santa Tag Hoyalo, Okonadaglo Honadaglo, Lamy Vino Konaka Jagas store Kurilam. J store Kurlam, the handle server, Mrage Porici handle system, handle jailer and handle server or handle server directory. So the handle server store the handle and the repository name or IP address which are globally available. Tell a handle server song a song a key code below that to mark the object a gallo that handle among all the J handle the money car provide coach among repository address by IP address. Can we don't need digital object a video which is a J J can attack a tar at this town in it. Jadi URL leh tak? URL leh address. Jadi RAP leh tak? RAP leh address. Ini semua tu gulo handle server. Amader store kore leh rakche. Pora risi junno. Ebang search system jeta agi bolici. Ini index gulo ke niya raklo. Jadi ini digital object. Seta umuk repository leh ache. Ba umuk URL leh ache. Tar address ini. Hmm. Karena ultimate to users. Ebar ebar ini pujun to jomah hoy galo. Ebar users ki korbe. Users pertama the first stage is to search for a digitized document that fit the required criteria of the user. So, our software is required to create a way to check. I mean, browser cool. I mean, search system game. I am going to type column. The a digital object. I'm a door car. They am a query satisfied. Hello. Tell me about for 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 handle. Glue to learn. They handle a click coron. A handle a click coron. Tell me a document. The client services present the users browser. With the list of digital object found throughout the search system, search system में जा जा पहले वो समस्त गुलो अमादेर ब्राउज़र दिए, अमादेर यूज़र्स के इंटरफ़ेस से देखी इधर जो एक गुलो एक गुलो तुम्हें पेज हो, एक गुलो एक गुलो तुम्हारा डॉक्यूमेंट आ चुके। ये बार अमी की कोल्बो थर्ड स्टेज रिट्री फ़ैल ऑफ़ द डिजिटल डॉक्यूमेंट। तार हैंडल टा हैंडल सिस्टम में चले जावे, छे बार बोल बजे ये हैंडल सिस्टम टा एक्चुअली उमुक प्रोवाइड करे चे एवं ए ही रिपोजिटरी होते चे तार एड्रेस, ए ही रिपोजिटरी यूआरएल बाय कोन एक टा आरएपी जो दी होए तले रिपोजिटरी एक्सेस यूआरएल जो दी होए 
ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেসের রিপোজিটরিতে এই ডকুমেন্টটা আছে সঙ্গে সঙ্গে আমার যে সার্চ সিস্টেম কি করবে ক্লায়েন্ট সার্ভিস যেটা কি করবে ওখান থেকে ফাইনালি ডকুমেন্টটাকে আমাদের ব্রাউজার দিয়ে ইউজার্সকে প্রেজেন্ট করবে যেটা আমাদের এমনি ইন্টারনেটে হয় ইউআরএল দিয়ে এখানে হবে ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার বা ডিওয়াই বলি আমরা দেখবে এটাই হচ্ছে হ্যান্ডেল এরপর যখন তোমরা ই জার্নাল ফি জার্নাল বিভিন্ন সার্চ করবে দেখা থাকবে ডিওয়াই আর ইউআরএল নয় ডিওয়াই ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার ইট ইজ বেসিক্যালি ইফিউ ভ্যালেন্ট টু দা হ্যান্ডেল ঠিক আছে এই মোটামুটি আমাদের জিনিস এবারে এটাকে একটু পড়বে সো দ্যাট বুঝতে পারবে